హలో ఎవరి వన్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు తమిళనాడు స్టైల్ ట్రెడిషనల్ సాంబార్ పౌడర్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇవాళ వీడియోలో చూద్దాం పర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ ఫాలో అయ్యి మనం కనుక ఈ పౌడర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకు కూడా సాంబారు అదే టేస్ట్తో వస్తుంది దీనికి ఏమేం కావాలి మెజర్మెంట్స్ ఏంటి ముందుగా చూద్దాం ముందు అసలు టేబుల్ స్పూన్ అంటే ఏంటి టీ స్పూన్ అంటే ఏంటో చూద్దాము టీ స్పూన్ అంటే టీఎస్పీ అని టేబుల్ స్పూన్ అంటే టీబీఎస్ అని రాస్తుంటాం కదా చూడండి ఆ కొంచెం పెద్దగా కనిపించే స్పూన్ టేబుల్ స్పూను చిన్నగా కనిపించేది టీ స్పూను టూ మోడల్స్లో చూసారు కదా మీ దగ్గర ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే దాంతో మెజర్ చేసుకోండి ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ ఇలా రెడీ చేసుకొని తర్వాత ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము దీనికి కావాల్సినవి ధనియాలు రెండు కప్పులు కందిపప్పు హాఫ్ కప్పు పచ్చిపప్పు పావు కప్పు ఎండుమిర్చి వన్ కప్పు మినప్పప్పు ఒక టేబుల్ స్పూను మిరియాలు ఒక టేబుల్ స్పూను మెంతులు ఒక టేబుల్ స్పూను పసుపు ఒక టీ స్పూను ధనియాలు ఫిల్ చేసిన కప్పునే ఇక్కడ నేను మెజరింగ్ కప్పుగా వాడాను మీరు ఏ కప్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదంటే గ్లాస్ అయినా కూడా వాడవచ్చు కాకపోతే మెజర్మెంట్స్ అదేవిధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మిర్చి ఫిల్ చేసినప్పుడు ఆ కప్పులో ప్రెస్ చేసి చూడాలి ప్రెస్ చేస్తే ఫుల్ కప్ వచ్చేటట్లుగా మిర్చి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి వీటన్నిటిని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి వితౌట్ ఆయిల్ దీంట్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోయేటట్లుగా చేయాలి రోస్ట్ అవడానికి కొంచెం టైం తీసుకొని కందిపప్పు పచ్చిపప్పు మినప్పప్పు వీటిని ముందుగా రోస్ట్ చేసుకొని తీసి పక్కన పెట్టుకొని తర్వాత మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా దగ్గర నుండి స్టిర్ చేస్తూ మాడిపోకుండా జాగ్రత్తగా బాగా వేగేటట్లుగా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇవి ఇలా కొద్దిగా డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక వీటిని తీసి పక్కన ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని మరి అదే ప్యాన్లోకి ఇప్పుడు ధనియాలు మెంతులు బ్లాక్ పెప్పర్ మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మిరపకాయలతో సహా మొత్తం వేసేసుకొని వీటిని మళ్ళీ రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని కూడా ఇలాగే స్టార్ట్ చేస్తూ ఈ ధనియాలు ఇవన్నీ కూడా బాగా వేగిన తర్వాత ఇందాక మనం తీసి పెట్టుకున్నటువంటి కందిపప్పు మినప్పప్పు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా దీంట్లో వేసి కలిపి మొత్తాన్ని కలిపి ఒక వన్ టు టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం సేపు వాటిని రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చే వరకు పక్కన పెట్టాలి తర్వాత ఈ మొత్తాన్ని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని బాగా ఫైన్ పౌడర్గా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సాంబార్ పొడి రెడీ అయిపోయినట్లే వీలైనంత స్మూత్ పౌడర్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి అప్పుడే సాంబార్లోకి ఇది బాగుంటుంది చివరిలో ఈ పౌడర్కి టర్మరిక్ యాడ్ చేసి కలిపేసేయండి ఈ పౌడర్ చల్లారిన తర్వాత ఒక గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే బయట పెట్టుకుంటే రెండు మూడు నెలల వరకు అదే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే నాలుగైదు నెలల వరకు ఫ్రెష్నెస్ పోకుండా బాగుంటుంది సాంబార్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు దీన్ని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈరోజే మీరు ఈ తమిళ ట్రెడిషనల్ సాంబార్ పౌడర్ని రెడీ చేసి లంచ్లోకి సాంబార్ ప్రిపేర్ చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పండి మరలా మరొక మంచి వీడియోతో రేపు కలుసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్